Vi skal møde Jørgen Skødt, som er sprængfyldt med idéer. Han er opfinder, en der kan sætte ting sammen på en ny og helt til uset måde. Jeg husker en gang, jeg har vel været 13 år, hvor jeg interesserede mig meget for kemi og havde fået den idé, at en bestemt kemisk reaktion, den formentlig var trykafhængig. Og det øh, undersøgte jeg så ved at øh, hælde nogle kemikalier i en, en flaske med skruelåg og skrue den grundigt tæt til. Og jeg nåede lige at få hånden op foran ansigtet, da flasken eksploderede. Og det var først, da jeg kom ind og, og vaskede syren af ansigtet, at jeg kunne se det hele det sejlede i blod. Det var en vemmelig oplevelse for mig dengang, men det var også en positiv oplevelse, fordi jeg stødte på grænsen for, hvad jeg kunne tillade mig at eksperimentere med på det tidspunkt. Det er klart, at det kan i nogen grad være en belastning for min familie, at jeg har det på den måde, jeg har det. For, for det betyder også, at jeg så også er op til meget sent på natten. Nogle gange bliver det godt ud på morgenstunden, at jeg arbejder med et eller andet. Men jeg, jeg, kan, jeg kan ikke stoppe. Altså, når jeg først går i gang med et eller andet, så kan jeg ikke... Så er det ligesom om dag og nat går ud i et. Ja. Det er ligesom om at være i en anden verden. Hvis jeg har en idé, at jeg er begyndt at lave et eller andet apparat, eller sådan et eller andet, så, så, så er der, at der er ikke noget, der hedder tid. Det er, det er kun ting. En opfinder, det er en person, som er i stand til at tage nogle kendte ting og sætte sammen på en ny måde, som aldrig er set før. Og sådan en, det er jeg. Jeg har opfundet flere ting, blandt andet en noget, jeg kalder en klæbeklub til at fastholde skruer, som er lidt genstridige i det øjeblik, man lige skal have dem ind i gevindet, eller lige skal have dem ud, så kan man bagefter skrue dem helt færdigt med den rigtige skruetrækker. En anden ting, det er en ny type narsut. Den er herinde. Og det skyldes, den kan jeg ikke vise. Fordi loven siger, at har noget engang været offentliggjort, så kan det ikke patenteres. Jeg arbejder også med en støvsuger, der ingen motor har. Jeg arbejder med en pumpe uden bevægelige dele. Der er flere andre ting, jeg arbejder med. Og mange af tingene kan jeg desværre ikke fortælle om. Af naturlige årsager. Men noget af det, jeg beskæftiger mig meget med, det er også, at jeg undersøger specielle materialers øh, egenskaber for at finde ud af, om der er mulighed for en opfinder at arbejde videre med det. Jeg har eksempelvis øh, fremstillet en lille øh, motor, jeg kalder det en gadolinium curie motor, øh, som øh, baserer sig på den egenskab hos et bestemt metal, at det er magnetisk under 16 grader Celsius, men mister sin magnetisme, når det kommer over 16 grader Celsius. Og derfor har jeg lavet en lille motor, som udnytter det her fænomen, for at jeg kan finde ud af, om det eventuelt kan bruges til noget praktisk. Min mor har altid været meget kreativ, og øh, den kreativitet, den har øh, hun bragt videre til os børn. Øh, sådan at forstå, at hun har lært os, hvor vigtigt det er at bruge sine kreative evner, øh, uanset hvad det var, man beskæftigede sig med. I dag, hvor jeg selv har forløbet to børn, så bruger jeg meget tid på at give nogle af de ting, jeg har lært af min egen mor, videre til mine børn. Netop 
de ting, der drejer sig om at bruge sin kreativitet på alle områder af sit liv. For mig er det vigtigt, at børnene får den ballast med hjemmefra, at, at alle naturlovene, de sidder på ryggraden. Det skal ikke være noget, de lærer. Det skal være sådan en helt naturlig oplevelse for dem, at uh, verden er skruet sammen på den måde, den er. Og der er et samspil mellem alle de ting, de møder i naturen. Så skal den være lidt større, ellers så kan det ikke lade sig gøre. Hvis den bliver En af de traditionelle opfattelser af opfindere er, at de er lattervækkende og kun kan finde på besynderlige indretninger, der ikke har særlig stor praktisk betydning i hverdagen. En anden opfattelse, som er helt over i den anden grøft, det er, at opfinderne de bliver ustyrligt rige på grundlag af nogle ganske få idéer, som de får. Det er desværre sjældent, at en dansk opfinder har mulighed for at Ja, bare at få betalt sine udviklingsomkostninger. I mit eget tilfælde, der har jeg et øh, godt øh, fast arbejde som øh, systemoperatør og arbejder med ADB til daglig. Øh, det betyder så i sammenhæng med, at jeg så jeg opfinder, at øh, jeg faktisk har dobbeltarbejde. Når det drejer sig om at løse et problem, så har alle opfindere forskellige metoder. Jeg bruger meget flittigt det, at jeg går ud i naturen og leder efter noget, der ligner. Et eksempel det er noget, jeg kalder valeovl, som jeg fik en idé til, da jeg engang tilfældigt pustede ind i en slange, der havde nogle forsnævringer hen igennem sig. Og den slange gav en klar tone fra sig. Og det var så simpel en konstruktion, at det måtte være blevet brugt i naturen, tænkte jeg, til at producere lyd med. Og derfor så gik jeg i gang med at læse vallitteratur, hvor man netop havde fundet den type af forsnævringer, jeg gik og ledte efter. Umiddelbart kan sådan noget som et valeår synes som en fjolle ting at beskæftige sig med. Men der ligger et eller andet grad af grundforskning i det, der gør, at jeg undersøger et fænomen og fører det helt til ende i undersøgelsen, for at finde ud af, om det eventuelt kan bruges inden for nogle andre emner, inden for noget andet teknologi. Smuk. Han er distræt, det er han. Det er selvfølgelig lidt øh, belastende i dagligdagen, fordi øh, øh, han kan godt glemme, at han står og laver mad. Og så er han gået ned i kælderen, 
og begynder at rode med et eller andet, og han kan glemme, at han er ved at vaske op. Han er meget rodet. Øhm, Jørgen han forsvarer sig med, at øh, det er relateret til hans opfinder. Ja, det synes jeg bestemt ikke, at det nødvendigvis er. Det forsvarer han så bare med. Så. Men altså, også når han får en ny idé, han får mange idéer, så når han så straks igen får en ny, så lader han den første idé ligge. Øh, ja, så begyndte han lidt mere system over det. Så han får lavet prototyperne færdige, og han får det sendt ud til Teknologisk Institut. For jeg synes, at han, han kan lige så bruge den evne, han har. Altså få noget ud af det, i stedet for bare at have en masse papirer liggende, hvor der er tegninger og af, af mange ting. Altså mener, han skal have noget ud af det. Jeg vil lave nogle billeder, så den kan blive rundt. Det er sådan helt stiv. Ikke? Nu skal jeg den så op på den ene side. Sådan. Så bare se løjer. Så bliver den helt. Så kan den lige gøre sådan her. Hele vejen ned. Sådan. Så kan vi jo ikke se den er stiv længere, hvad? Så er den rundt. Altså Jørgen han slæber utrolig mange ting ind fra. Altså, vi kan se lange rør, og det har vi så placeret det om i kælderskakten og sådan noget. Men det er ikke altid, han sådan lige, det er på min opfordring, det bliver placeret i kælderskakten. Det er ikke noget, Jørgen gør sig selv. Altså, jeg må sådan lige, øh, jeg synes, jeg må agere boss en gang imellem. Men det er hans egen skyld, altså. Det bliver jeg simpelthen nødt til. For øh, vores hjem ikke kommer til at ligne en losseplads. Øh, jeg smider også nogle ting ud en gang imellem. I al hemmelighed, fordi øh, Jørgen skal helst ikke bide det. Øh, han er meget svær at overtale til at smide ting ud. Jeg vil sige, at det, det positive ved det er selvfølgelig, at han er, det er meget spændende. Der sker hele tiden nye ting. Øh, han finder ustandsligt på et eller andet. Sjovt. Øh, det er det hele taget kendetegnende for ham, at han har... Ja, han har til sydmiddelende en indgående kendskab til mange, mange ting. Han ved meget. Og han øh, styrter ned og læser i en bog lige snart. Der er et eller andet, han ikke er helt sikker på og, og tilegner sig i viden. Han bliver aldrig træt af at lære til sydmiddelende. Det daglige det betyder det, at jeg opfinder det. Det betyder jo, at jeg næsten ikke kan have et øh, minut fred for at få nye idéer, og jeg kan ikke... Jeg, må, jeg har notesblokke liggende rundt omkring, som jeg kan sidde og skrive på, fordi... Jeg skal have noget inden for rækkevidde. Jeg føler mig fuldstændig nøgen, hvis ikke jeg har noget at notere på. Øh, det gælder også, når jeg tager i byen, hvor jeg må have noget at skrive på. Jeg kan, ikke, jeg kan, ikke, jeg kan næsten ikke forlade huset, uden at have en blok i baglommen eller noget i den stil. Når jeg er til fester med venner og bekendte, så kan jeg ikke... Hvis jeg pludselig kommer i tanke om et eller andet fænomen, et eller andet, jeg synes er vildt interessant for mig, så har jeg et kolossalt behov for at fortælle nogle af de andre om det. Og, 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 i best, når det går godt, så har jeg mulighed for også at lave lidt eksperimenter på, på middagsbordet med, med et eller andet, der kan vise folk, hvad det er for et sjovt fænomen, jeg lige har opdaget. Det kan være meget distraherende, hvis man sidder og snakker i en helt almindelig samtale, og så pludselig får en eller anden god idé, fordi man ser en eller anden potteplante ude i, i vindueskarmen, der giver en eller anden øh, mystisk idé. Øh, og, og så kan man næsten ikke føre samtalen til ende, vel? at det, er, det kan være færdigt distraherende nogle gange. <laughs> en god idé er ikke altid godt for... Socialt samvær kan godt være lidt forstyrrende. Det kan godt være svært at trænge igennem produktudviklingsafdelinger på virksomheder. Det blev beregnet, at danske virksomheder hvert eneste år spilder omkring 200 millioner kroner 
på at udvikle ting, som allerede er udviklet. En del af den danske industri, kan man sige, ignorerer fuldstændig, at der på patentdirektoratet findes i tusindvis af patenter gode danske produkter, som er udviklet, men som bare ligger derude og samler støv. Mange danske virksomheder vil hellere selv udvikle tingene, end de vil gå ud og købe det. Og det er svært at være opfinder i et samfund, hvor tingene er skruet sådan sammen. På et tidspunkt så fik jeg forbindelse med Dansk Forening til Fremme og Opfindelser, hvor jeg gik ind i arbejdet for opfindere, dels for mig selv, men også for andres skyld. Og der udfører vi en del arbejde for netop at hjælpe opfindere med at indse det vigtige i at finde ud af at markedsføre sig på den rigtige måde. Der sidder en, en accelerationshyst derinde, så når raketten accelererer ud af rampen, så tænder tøjene. Det betyder så, at den er helt klar. Det vil sige, at det han gør nu, det er at slå den af jorden en gang. Det simulerer affyring. Og så kører den. Så tager vi den ind, og så går den. Ja. <laughs> Hvor langt har jeg så? Cirka 14 sekunder. Ja, okay. Da jeg endelig kom ind i den her forening, så oplevede jeg noget helt, helt nyt. Fordi hvor jeg tidligere havde haft utrolig svært ved at finde nogle mennesker, jeg kunne øh, diskutere de her ting med, så oplevede jeg lige pludselig, at jeg kom ind i en forening af blændende interessante personligheder, som, som alle sammen havde det på samme måde, og, og var, var, var dybt engageret i øh, de mest besønderlige ting. Øh, og, og alle sammen var de i stand til på rekordtid at sætte sig ind i helt nye emner med en øh, fantastisk entusiasme. I dag har foreningen fået den betydning for mig, at jeg føler, at der er, der er mere raison i de ting, jeg beskæftiger mig med. Øh, det er lige pludselig blevet legalt og finde på nye ting. Ligner det ikke et eller andet? Hvornår er den fra? 91, så skulle jeg have taget patentet lige <laughs> Der er to patentansøgninger inde, som sikrer det så godt, det nu kan lade sig gøre. Og det er jo et, et projekt, som EF's trafikkommissær har udtalt sig meget positivt om. Og de franske trafikmyndigheder er meget positive over for den. De kaliforniske trafikministerier er meget positive over for den. Altså, den kan køre 200 km i timen på skinnen, øh, når den bliver koblet sammen med anden. Det er jo fidusen ved den, at den øh, kan lave to. Ja, ja. <coughs> ja vel, når det er det, der er Ja, ja. Okay. Jo, men det er jo sådan set et almindeligt fløjkæde. Kom sit bare... Øh... Ja, men øh, det er lidt anderledes. Det er lige så, hvis der er en af dem, der sidder skævt, så er der nul lyd. En af dem, så du kan have 100 af dem, er der en, der sidder skævt, nul lyd. Det er ret sjovt. Okay. Det skal videreudvikles, vil jeg sige. Tak. Det var godt. Det var flot. I et samfund, hvor økonomien får større og større betydning, og hvor miljøproblemerne stiger os over ørerne, jeg tror, det er vigtigt, at opfinderne kommer ind som nogle mennesker, der bliver taget dybt alvorligt, fordi jeg mener, de er i stand til at finde en lang, lang række løsninger på nogle problemer, som i dag ser fuldstændig uoverskuelige. Hej, Jette. Ja. Så er der et plus på. Nu skal vi se, hvad der er. Nu kan vi mærke, at den løfter lidt. Nu er det her på fang. Jeg vil gerne have, at mine børn, når de bliver større, kommer til at leve i en 
i et samfund, hvor netop kreativiteten inden for de naturfaglige fag og de tekniske fag bliver taget lige så alvorligt, som kreativiteten bliver taget inden for de kunstneriske fag. Thank you. 